Witajcie w kolejnym odcinku. Każdy akwarysta słyszał o węglu aktywowanym. Wielu z Was używa tego medium. Czy jednak wiecie, jak przygotować węgiel aktywowany do użycia? Tak, taki węgiel trzeba umiejętnie przygotować do użycia, aby skorzystać z pełni jego potencjału i zminimalizować skutki uboczne użycia tego medium. Jak zauważyliście na początku filmu wyskoczyła informacja, że ten film zawiera płatną promocję lub lokowanie produktu. Zamieściłem taką informację względu na to, że YouTube stwarza problemy twórcom, w których filmach pojawia się jakieś logo produktu lub nazwa lub jakiś produkt, który według nich jest sponsorowany. Ja, żeby sobie zaoszczędzić problemów, taką informację również zamieściłem, aczkolwiek nie dostaję za to złamanego grosza i pewnie dostawać nie będę. Gdyby tak było, za te wszystkie marki, które się tutaj przewijają, zrobiłbym niezłą kasę i ten odcinek powstałby z wewnętrza jakiegoś Ferrari, a nie z tego, co widzicie. Węgiel aktywowany najczęściej powstaje z drewna, innych materiałów podobnych typu np. łupiny kokosa, a nawet bambus. Można go również wytwarzać z węgla brunatnego. Powstaje w dwóch etapach. Karbonizacji w wysokich temperaturach i później aktywacji. Aktywacja niestety dla nas akwarystów w 99% na świecie przeprowadzana jest za pomocą kwasu ortofosforowego. Już teraz wiecie o czym chcę powiedzieć, ale o tym za chwilę. Węgiel aktywowany charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią w stosunku na jednostkę masy, bo jest to aż 3300 m2 na gram. Nie pomyliłem się. W strukturze mikroporowatej oczywiście. I dzięki temu węgiel aktywowany ma tak ogromne możliwości absorpcji związków chemicznych. My tutaj dalej już nie będziemy mówili o technologii wytwarzania węgla aktywowanego, bo przecież nie chcecie go produkować. Zajmiemy się czymś, co nas najbardziej interesuje. Niestety na niewielu opakowaniach znajdziecie informacje, jak taki węgiel przygotować do włożenia, do filtra, do pracy. Jedynie JBL w opakowaniu ma taką ulotkę, gdzie jest to opisane. Na reszcie opakowań nie znajdziecie takiej informacji. Dlaczego? Pojęcia nie mam, a jest to bardzo bardzo istotna informacja, bo dzięki odpowiedniemu przygotowaniu tego medium możemy w pełni wykorzystać jego możliwości i przede wszystkim pozbyć się ogromnych ilości fosforanów, jakie są w tym medium, bo są i to w dużych ilościach. Te ilości oczywiście wahają się u różnych producentów, bardzo się wahają, nawet 40-krotnie. Widziałem tutaj na pewnym portalu akwarystycznym do akwarystyki morskiej, gdzie pewien pan zrobił testy na obecność fosforanów i wyniki są zaskakujące. Bardzo rzetelny i fajny film. Pozdrawiam autora tego filmu i w opisie mojego filmu zamieszczam link do tego testu. Zobaczcie koniecznie. Jest to bardzo wartościowy i potrzebny materiał. Jak przygotować węgiel aktywowany do użytku? Ja robię to w ten sposób, że taki węgiel aktywowany zalewam gorącą wodą. Słychać taki mocny syk. Węgiel zostaje w tym momencie odgazowany, a te pory w nim aktywowane. Oczywiście również wypłukuje się fosfor. I robię to dwukrotnie. Następnie, tak jak zaleca JBL, Zalewam to jeszcze raz na koniec już zimną wodą i również robię to dwukrotnie. Dzięki temu węgiel jest przygotowany do użycia, a jak gdyby oddawanie tych fosforanów już będzie dużo mniejsze. Gdzie powinien być włożony w filtrze węgiel aktywowany? Węgiel aktywowany powinien być jako ostatnie medium, przez które przepływa woda w filtrze. Ewentualnie można go przykryć jakąś włókniną, watą filtracyjną lub grubszą gęstszą gąbką, tak aby zbierał pyłki, które z niego się wydostają, bo węgiel dość łatwo się ściera i pyli. Nigdy nie wolno węgla wkładać przed ceramikę, musi być zawsze za ceramiką. A teraz Wam powiem nieco 
faktów o samym medium i o tym, co potrafi absorbować węgiel aktywowany. Węgiel aktywowany dość słabo pochłania z wody azotany i fosforany. Więcej fosforanów oddaje niż absorbuje. I też bardzo słabo wyciąga z wody miedź. To bardzo ważna informacja dla osób hodujących na przykład krewetki. Dość dobrze pochłania metale ciężkie, na przykład ołów. I dość dobrze pochłania również żelazo. Ale spokojnie nie wyjałowi Wam wody z żelaza w akwariach roślinnych. Aczkolwiek jakiś lekki spadek po teście zauważycie. Węgiel elektrowany dość dobrze wyciąga z wody rtęć, kobalt i srebro. Bardzo dobrze wyciąga z wody brom, arsen, cynę i jod niestety. To zła informacja dla osób, które mają akwaria morskie i używają węgla aktywowanego. Węgiel elektrowany ma taki parametr, którym jest liczba jodowa. Jest to parametr mówiący o tym, Ile węgiel potrafi wyciągnąć z wody jodu? I tutaj różnie bywa z różnymi markami. Jedne wyciągają ogromne ilości, a inne śladowe. Akwaryści mostcy powinni zainteresować się tym tematem. Są opracowania na internecie, w których dowiecie się, który węgiel do Waszych celów, do akwarystyki morskiej najbardziej się nadaje. Węgiel aktywowany działa dwuetapowo. Pierwszym etapem jest absorpcja, czyli węgiel pochłania różnego rodzaju związki organiczne powstałe z metabolizmu ryb, z rozkładu czegokolwiek w akwarium, odchodów ryb, środków roślin i czegokolwiek, co może w wodzie gnić. Pochłania również garbniki z wody, więc tutaj nie należałoby używać tego medium w akwariach typu ciemne wody, takiej Amazonii, bo wyklaruje Wam wodę. Pochłania również zapachy. Woda filtrowana przez węgiel, aktywowany, nie ma nieprzyjemnego zapachu. Bardzo fajna informacja dla niektórych. Węgiel aktywowany, jak już wspomniałem, pochłania związki organiczne, czyli wszystko to, co lubią krasnorosty. Czyli przydaje się do walki z krasnorostami. Miejcie to na uwadze. Drugim etapem jest adsorpcja. Jest to proces łączenia się jonów, cząsteczek, atomów przepływających akurat przez węgiel aktywowany. One jak gdyby przyczepiają się, przyklejają się do tego medium. Jak długo można trzymać węgiel w filtrze? Maksymalny okres, w którym węgiel w filtrze może być, moim zdaniem to 4 tygodnie, czyli 1 miesiąc. Węgiel nie zawsze działa w jednakowy sposób, z taką samą intensywnością. Na początku, przez pierwsze dni działa najsilniej. Potem jego właściwości jak gdyby się wyczerpują w miarę zapychania się tych kanalików, z których jest zbudowany. Oczywiście niektórzy producenci chwalą się, że ich węgiel może pracować kilka miesięcy. Myślę, że można to między bajki włożyć. Po około dwóch tygodniach już na węglu zaczynają Pojawiać się dość intensywnie bakterie, po czterech tygodniach jest ich tyle, że oblepią śluzem cały węgiel i zatkają te pory, więc ten węgiel nie ma prawa działać. Tutaj w grę wchodzi chyba raczej tylko marketing, ale kto wierzy w reklamy? Na internecie jest bardzo dużo informacji, sprzecznych informacji, czy węgiel, który już się zużył, oddaje do wody to, co zgromadził. I tak, i nie. Po około 4 tygodniach węgiel zaczyna dość intensywnie się rozpadać i pylić i oddaje część związków niestety do wody, ale część jest trwale związana i nie pojawi się już w wodzie, więc jak zawsze prawda leży po środku. Węgiel aktuowany bardzo dobrze klaruje wodę. Naprawdę będziecie zdumieni jak dobrze to robi. Podobnie działa jak purigen, jeśli mówimy o klarowaniu wody, z tym, że purigen jest sporo droższy. Węgiel aktywowany jako medium biologiczne oczywiście ma ogromną powierzchnię i bardzo chętnie kolonizują tą powierzchnię bakterie. Niestety po około miesiącu taki węgiel należy usunąć, więc z tego względu nie brałbym pod uwagę tego medium jako medium pod filtrację biologiczną. A jak wygląda sprawa z wprowadzaniem węgla do filtra w akwariach, 
w których są rośliny w akwariach roślinnych. Ja zauważyłem dwie sprawy. Przede wszystkim rośnie fosfor, ale to w zależności od producenta węgla. Te wzrosty mogą być czasami dość spore. To jest jedna sprawa. I druga sprawa spada żelazo. Szczególnie w tym pierwszym okresie po wprowadzeniu węgla do filtra można zauważyć na testach spadki żelaza zazwyczaj większe niż to miało być do tej pory, bo wiadomo, że rośliny też pochłaniają, ale jak wkładamy węgiel do filtra te spadki są dużo większe. Oczywiście dzieje się to wszystko w pierwszych dniach po wprowadzeniu węgla do filtra, potem te spadki jak gdyby się normują i już nie są tak mocno odczuwalne. Wystarczy w tym pierwszym okresie trochę bardziej intensywnie nawozić żelazem i problem jak gdyby przestaje istnieć. Czy węgiel obniża pH wody? W zasadzie to ją podwyższa. Prawie każdy węgiel, jakiego będziecie używać, w jakimś tam stopniu podnosi pH wody. Może się to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Nalejcie sobie 100 ml wody osmotycznej jak, albo lub jakiejś demi. Wrzućcie do zbiornika, w którym macie tą wodę, 10 g węgla i zmierzcie sprawę po na przykład 12 godzinach. Przy okazji zmierzcie sobie też fosfor. Zobaczycie, jak sprawa się ma. Następny mit jest taki, że te najdroższe węgle w handlu, do akwarystyki oczywiście, są najlepsze. Jest to totalna bzdura. Tanie węgle niektórych marek są wielokrotnie lepsze niż węgle droższych marek. Ja tutaj tego nie będę wymieniał, ale wcześniej wspomniałem o teście, do którego zamieszczam linka, którego ja nie przeprowadzałem. Zobaczcie sobie tam, jak sprawa się ma. Możecie być zdziwieni. Czy węgla używać okazjonalnie, na przykład przy starcie zbiornika, a potem tylko i wyłącznie przy leczeniu ryby, żeby się pozbyć pozostałości po lekach, które zostały w wodzie? Oczywiście zrobiliście podmianę części wody, ale te leki w tej drugiej części wody zostały i tutaj możemy się ich pozbyć po przez węgiel aktywowany. Czy węgiel można trzymać cały czas w filtrze? Oczywiście uzgodniając to, że ma jakieś tam ogrosowe działanie. Oczywiście tak. Jak najbardziej węgiel aktywowany może być cały czas w filtrze. Oczywiście okresowo wymieniany. Nie ma negatywnego wpływu na akwarium. Nie pozbędziecie się dzięki niemu mikroelementów z wody niezbędnych do życia roślin. Taki węgiel zrobi sporo dobrego w Waszych zbiornikach. Będzie zapobiegał zmętnieniom wody. Będziecie pozbywali się dzięki niemu różnych nieciekawych substancji sprzyjających np. glonom. Wspominałem już wcześniej, że węgiel po jakimś czasie oddaje to, co zgromadził. Niektórzy się z tym nie zgadzają. Ich sprawa, ja mam na to zupełnie inne zdanie. Oczywiście oddaję, ale to nie będzie jakieś gwałtowne zatrucie wody, jak słyszałem. Niektórzy twierdzą, że po prostu tak odda, że wszystko Wam zdechnie w ciągu jednej nocy i trup na trupie będzie. Eee, nie będę komentował. A kiedy nie używać węgla aktywowanego? Nie używamy węgla w kilku przypadkach. Jednym z nich jest leczenie ryb lub podawanie innych specjalistycznych preparatów do wody w akwarystyce słodkowodnej, jak i w morskiej. Po prostu może je pochłonąć, zneutralizować. O tym już wspominałem. No i oczywiście nie używamy tego typu medium w akwariach typu ciemne wody, bo inaczej ciemne wody staną się wodami jasnymi. On pochłonie po prostu garbniki. Słyszałem również opinię o tym, że węgiel aktywowany można regenerować, a robi się to w piekarniku w ustawionym na maksa. Po co? Przecież to grosze kosztuje. I nic nie daje. Człowiek, który to wymyślił, pewnie papier toaletowy pierze. Pamiętajcie, że Złe umieszczenie tego medium w filtrze może spowodować jego szybsze zużycie. Te pory, mikropory, które są węgloktowowanym, bardzo łatwo się zapychają i może dojść do bardzo szybkiego zużycia tego węgla. 
poprzez brud, który dostaje się na węgiel aktywowany, a który wcześniej nie został wyłapany przez filtrację mechaniczną, gąbki, włókniny, waty filtracyjne itd., itd. Dlatego tak bardzo istotne jest, żeby ostatnie medium filtracyjne w filtrze to był właśnie węgiel aktywowany. Węgiel aktywowany jest dość leciutki i nie należy go wrzucać luzem do filtra, nawet jeśli ma postać jakichś grubszych, większych wałeczków, pałeczek. Należy go zawsze trzymać w siatce nylonowej. A jakie ilości węgla wkładać do filtra? Ja używam 100 g na 200 litrów wody. Mówię tu o akwarium słodkowodnym. Chciałbym Was przestrzec przed kupywaniem węgla aktywowanego z niepewnego źródła, gdzieś na wagę odważane jakieś tam porcje. Musicie mieć świadomość, że węgiel aktywowany używany jest nie tylko w akwarystyce, jest to raczej nisza. Używany jest głównie w przemyśle. Używany jest też również do filtrów powietrza. I może się zdarzyć tak, że kupicie węgiel o przeznaczeniu przemysłowym o dość podłych parametrach w stosunku do akwarystyki. Będzie wywalał ogromne ilości fosforu i znacznie podnosił pH. Może też uwalniać do wody inne nieciekawe rzeczy. Kupujcie węgiel znanych marek.